Con la riconferma di Ursula von der Leyen come Presidente della Commissione europea per un secondo mandato si entra in uno dei momenti più delicati di tutta la vita politica dell'Unione, il momento in cui ogni singolo paese designa una materia di competenza per un proprio rappresentante, un commissario, che è anche un modo per far valere non solo il proprio peso diplomatico ma anche quello politico all'interno del consesso europeo. Così dopo aver parlato di Parlamento e di Consiglio, non vi preoccupate, vi lascio tutti i link qui in calce con li volessi approfondire, cerchiamo di capire bene che cos'è la Commissione e soprattutto quali sono le conseguenze politiche della rielezione di Ursula von der Leyen. La Commissione non è sicuramente il governo dell'Unione, questo perché non è sorretta da una maggioranza parlamentare propriamente detta e quindi le tante polemiche che sono state fatte a seguito della rielezione della von der Leyen non tengono in considerazione quello che è il complesso diritto europeo e poi perché non ha i poteri di un governo. L'articolo 17 del Trattato sull'Unione Europea ci dice che la Commissione promuove l'interesse dell'Unione e adotta quindi i provvedimenti che sono volti in tal senso, i i membri della commissione, cioè i commissari, sono scelti in base al proprio ruolo su spinta degli Stati Uniti. I requisiti sono la propria personalità e l'impegno all'interno dell'Unione Europea, cosa importantissima, non rispondono delle proprie azioni agli Stati nazionali. Questo è stato fatto in qualche modo per garantire l'indipendenza di scelta nel momento in cui si entra a far parte della commissione. Quindi possiamo dire che la commissione è un'istituzione indipendente, i suoi membri non hanno alcun vincolo di rappresentanza, il vecchio divieto di mandato imperativo che chi ha studiato diritto costituzionale conosce e hanno il compito fondamentale di realizzare l'interesse dell'Unione Europea che però è slegato dagli interessi dei singoli stati o dello stato che ha espresso questo commissario. Già da questo punto di vista possiamo vedere come la commissione abbia un carattere tecnico però poi nella realizzazione dei trattati la sua natura è meramente politica esca fuori. Il compito fondamentale dell'Unione è l'iniziativa legislativa cosa riservata salvo che i trattati non prevedano diversamente dall'articolo 17 del trattato dell'Unione Europea dove gli altri atti possono essere essere adottati su proposta della Commissione solo quando previsto. Quindi l'articolo 293 del Trattato del Funzionamento sull'Unione Europea riserva l'iniziativa legislativa alla Commissione, prevedendo la possibilità da parte del Consiglio di modificare all'unanimità una proposta da parte della Commissione, riservando però alla stessa Commissione la possibilità di modificare una proposta in ogni momento di vita dell'atto. La Commissione è composta da un cittadino di ogni Stato membro per un periodo di 5 anni, adottata nel corso degli anni e che ha sostituito la rotazione. Parliamo quindi di 27 membri, compreso il suo presidente e l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza comune. Il procedimento di elezione del presidente è stato modificato più volte per cercare di rafforzare il rapporto tra il Parlamento e la Commissione. Si comincia con l'individuazione di un candidato presidente da parte del Consiglio europeo e quindi con l'unanimità o il cosiddetto consensus dei singoli stati, tenendo chiaramente d'occhio quelle che sono le maggioranze uscite all'interno del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo elegge quindi, come è successo negli scorsi giorni, a maggioranza assoluta il Presidente della Commissione e in questo momento arriva la candidatura da parte degli Stati membri dei propri commissari. Le competenze sono quelle in cui opera e lavora la Commissione europea e ogni singolo Stato fa una propria proposta. Presidente, alto rappresentante e commissari si presentano quindi al Parlamento europeo per ricevere l'approvazione e quindi vengono nominati dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata. Questo procedimento sino al 2014 richiedeva l'una ma poi con l'elezione della Commissione Juncker e il voto negativo da parte di Inghilterra e di Ungheria si è andati soltanto sulla maggioranza e quindi non sulla totalità dei voti presenti. La Commissione è responsabile di fronte al Parlamento europeo che può esercitare una mozione di censura, un meccanismo molto macchinoso e che in realtà non è mai stato utilizzato, anzi è stato attivato solo una volta nel 1999 quando la Commissione Santer, sommersa dagli scandali, decise di dimettersi prima della votazione per non incorrere in questa cocente umiliazione. La commissione è intesa come un ente collegiale, al presidente viene dato un ruolo preminente, questo si spiega anche perché se no non sarebbe eletto come tale, i compiti vengono ripartiti quindi tra presidente e commissari dopo una negoziazione che vede protagonisti gli stati membri, ai commissari corrispondono quelle competenze che tradizionalmente sono riconosciute dai trattati all'Unione Europea, mentre invece il presidente della commissione e l'alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza comune hanno un ruolo rafforzato perché partecipano ai lavori del Consiglio Europeo. Ora, quali sono critiche e punti di Beh, è presto detto, la Commissione, il suo funzionamento e i commissari sono stati tacciati e accusati dagli Stati membri e soprattutto dai cosiddetti partiti euroscettici di appartenere alla cosiddetta tecnocrazia, vale a dire quindi esercitare uno strapotere senza averne poi in realtà un vero e proprio riconoscimento popolare. I critici portano come esempio proprio l'esistenza della mozione di censura o di sfiducia propriamente detta, che non solo è molto macchinosa, ma che non permette la possibilità di sfiduciare il singolo commissario che magari è stato 
stato trovato in qualche situazione non proprio cristallina ma un processo che investe l'intera commissione questo fa capire la difficoltà quindi di riuscire a fare passare una mozione di sfiducia in questo senso visto che è tutto volto per eh, impedire la collegialità di altre istituzioni al di sopra della stessa eh, commissione che quindi diventa quasi intoccabile ora andiamo al dato politico con la scelta all'ultimo di Giorgia Meloni di non votare per la rielezione di Ursula von der Leyen in Italia come poi è abitudine è scoppiata una fortissima bagarre l'opposizione accusa il governo di aver indebolito la posizione dell'Italia in Europa mentre invece il governo stesso si trova con una bella gatta da pelare perché i tre partiti che formano la coalizione sono andati divisi Giorgia Meloni ha deciso all'ultimo di non votare la Lega ha deciso che non avrebbe mai votato per Ursula von der Leyen mentre invece Forza Italia ha fatto sapere da subito che la von der Leyen avrebbe avuto il suo sostegno questo è uno psicodramma tutto in salsa tricolore intanto perché bisogna sempre ricordare che con il Consiglio Europeo gli interessi del governo italiano sono sempre messi all'ordine del giorno chi dice che l'Italia esca in qualche modo indebolita non conosce bene la materia del diritto europeo bisogna poi ricordarsi che l'Italia in questo momento rappresenta comunque un governo stabile rispetto per esempio a quanto succede a Parigi dopo due settimane dalle elezioni non sia ancora un governo stabile quindi al di fuori della polemica politica un po' sterile che serve per fare più rumore in casa che altrove bisogna tenere conto di quelle che sono le istituzioni europee e il loro funzionamento il messaggio è chiaro in questo momento storico in Europa c'è comunque un forte tasso di ingovernabilità anche perché i verdi che hanno appoggiato von der Leyen sono gli stessi che hanno denunciato un conflitto di interessi per quanto riguarda i vaccini quindi bisogna vedere poi quanto questo sostegno dei verdi possa durare e se il cosiddetto Green Deal o l'accordo verde sia poi talmente forte da far dimenticare le altre problematiche dell'attuale commissione. È impossibile dire che l'Italia sia isolata visto il ruolo internazionale che l'Europa ha e vista la congiuntura internazionale che si sta venendo a creare. È vero forse che nel momento in cui si va in Europa bisognerebbe tentare di ragionare più come paese e non come gruppo politico a sé stante.